the Lord. Praise the Lord. Today we will focus our attention on the book of Isaiah. ఈ రోజు యషయా గ్రంథం మీద మనము గమనిక కలిగి వస్తాం బుక్ ఆఫ్ ఐజా ఈజ్ మోస్ట్ ఫెమిలియర్ బుక్ ద హోల్ బైబల్ బైబిల్ గ్రంథంలో అంతా కూడా ఈ యషయా గ్రంథము ఎంతో సుపరిచితమైన గ్రంథం ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆథర్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాఫిట్స్ బోత్ మైనర్ అండ్ మేజర్ ఈయన ఉన్న ప్రవక్తలందరూ అంటే పెద్ద ప్రవక్తలు చిన్న ప్రవక్తలందరిలో కూడా ఈయన మొదటి ప్రవక్త ఈ గ్రంథాన్ని రాసిన రచయిత ఐజయ మీన్స్ గాడ్ ఈస్ మై సాల్వేషన్ యషయ అంటే అర్థము యహోవా నా రక్షణ సో ద వర్డ్ సాల్వేషన్ ఈజ్ మెన్షన్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇన్ ద హోల్ బుక్ అంటే ఈ గ్రంథములో రక్షణ అన్న ఆ పదము ఇరవై ఐదు సార్లు ప్రస్తావించబడింది దేవుని ఏర్పాటు ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ రక్షణను గురించి ఆయన ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ఈ గ్రంథంలో రాసినారు మనము తిరిగి జన్మించిన తర్వాత రక్షణ పొందిన తర్వాత మనం దేవుని మందిరము సంఘంలోనికి తీసుకురాబడాలి అదే దేవుని ఇల్లు లేకపోతే సియోను అన్న ఈ విషయాలు చాలా ఎక్కువ పర్యాయాలు ఈ గ్రంథంలో చూస్తాం సియోను అన్న ఆ పదము ఈ గ్రంథంలో యాభై సార్లు రాశారు Perhaps this only book that records as many times as that of uh, 50 in this holy book. Bhavusha, this Parishuddha Grandha Mantra is also in this Grandha Mantra. This is the same as the Grandha Mantra. This is the same as the Grandha Mantra. And then uh, we have a word called Everlasting mentioned at least 20 times. And then we have a word called Everlasting mentioned at least 20 times. ఇరవై సార్లు ఈ గ్రంథంలో రాయబడింది సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కీ వర్డ్స్ మెన్షన్డ్ క్వైట్ ఆఫన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయ ఇవి కీలకమైన పదాలు కొన్ని ఈ యశయా గ్రంథంలో ఎక్కువ సార్లు ప్రస్తావించబడ్డాయి ఆ మోసన్ హోషయా కన్సిడర్ టు బి కాంటెంపరీస్ ఫర్ ప్రాఫెట్ ఐజయ ఆ మోసు హోషయ వెరిరూరు కూడా యశయా ప్రవక్తకు సమకాలికులు చెప్తారు అండ్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయ ఇస్ వెరీ ఇన్క్రెడిబుల్ ఈ యశ గ్రంథము దీనిని ఏ రీతిగా కనుగొన్నారు అనేది ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన విషయం దెర్ వాజ్ అ షపర్డ్ బాయ్ టెండరింగ్ ఇస్ గోడ్స్ అలాంగ్ ద డెడ్ సి ఒక పశువుల కాపరి ఉండేవాడు ఆయన మృత మృత సముద్రం యొద్ద తన మేకల మందను కాచుకుంటూ ఉన్నాడు and on fine day he discovered that one of his goats was missing ఒక రోజు ఆయన మందలో నుంచి ఒక మేక తప్పిపోయింది అని చూశాడు ఆయన ఇక్కడ అక్కడ తప్పిపోయిన మేక కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాడు కానీ ఏమీ దొరకలేదు ఇప్పుడు ఆ మేక గురించి ఉన్న ఆయన ప్రేమను బట్టి ఆయన అన్ని చోట్ల కూడా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని స్థలాలు వెతుకుతూ ఉన్నాడు వచ్చినాడు ఆ గుహలోనికి ప్రవేశించి ఆ మేకను వెతికే ధైర్యం ఆయనకి లేదండి గుహ బయట నుండి ఒక చిన్న రాయి తీసుకొని ఆ గుహ లోపలికి విసిరినాడు అంటే a different echo from the cave as though there something was broken or some vessel was broken inside aashiram kalginchina reethi lo em jarigindante aina visirana rai ki lopala nunchi oka pratidhvani adu enti ante lopala edo pagilipoyinattuga vinpichindi but he realized that there is no goat inside దాన్ని బట్టి అక్కడ లోపల అయితే మేక లేదు అని గుర్తించాడు అయితే లోపల ఏదో ఒక కుండ ఒక పాత్ర పగిలిపోయింది అని గ్రహించాడు అయితే లోపలికి వెళ్ళాక ధైర్యం లేదు దాంతో పాటు మేకలు కాస్తున్న కొంతమందిని పిలిచాడు 
వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ గుహలోనికి ప్రవేశించినారు అయితే వారికి ఆశ్చర్యం కలిగించేటట్టుగా ఆ లోపలికి వెళ్ళినాక ఒక పెద్ద మట్టి పాత్ర ఒక కుండ అది పగిలిపోయింది కనిపించింది that was just because of the uh, stone it threw inside ante ee balladu oka rai visiradu kada aa rai tho adu pagilipoyindi but there they realized that there is a parchment of scrolls found there aithe aa paathralo konni charamapu pratulu unnatuga veelu chusaru they don't know what they are avu ento vallu teliyadu because they are not educated anyway endukante vaalku ellaku chadu ledu but the skin is so beautiful aa charamam undi kada adu ento విలువైనదిగా కనిపించింది డ్యూరబుల్ హై క్వాలిటీ అంటే చాలా ప్రశస్తమైన అంటే చాలా ఖరీదైన వస్తువుగా వాళ్ళకి అనిపించింది సో దే టుక్ ఇట్ బ్యాక్ హోమ్ అది ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళారు అండ్ ది థాట్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఏ టేనర్ అది ఒక చర్మకారునికి అమ్మేద్దాము అనుకున్నారు ఫర్ చీప్ ప్రైస్ దే హావ్ సోల్డ్ ఇట్ ఏ టేనర్ ఈ స్కిల్ ఒక చర్మకారునికి చాలా తక్కువ ధరకి అమ్మేసి దే ఫర్గట్ లాంగ్ ఎగో అస్ మచ్ పేర్ అండ్ వన్ ఫైన్ డే ద సమ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ వాస్ పాసింగ్ త్రూ ద స్ట్రీట్ అయితే ఈ పరిశోధన చేసే వ్యక్తి అంటే ప్రాచీన వస్తువులను పరిశోధనవేత్త పురావస్తు శాస్త్రవేత్త ఆ ఆ వీధి కూడా వెళ్తున్నాడు అండ్ సడన్లీ షూ వాస్ బ్రోక ఆయన ఆయన జోలు అంటే చెప్పు ఏదైతే ఉందో తెగిపోయింది అండ్ వాట్ ఇట్ సంహాస్ టీచ్ విత్ సింపుల్ చైనర్ హూ ఇస్ దే అక్కడే ఉన్న ఆ చర్మకారు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చెప్పు పుట్టించుకుందాం అనుకున్నాడు అండ్ ఈ విజిటెడ్ ద చైనర్ ఆ చర్మకారు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆస్క్ హిమ్ టు రిపేర్ ఇష్యూ ఆ ఆ చెప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాగా చేయమన్నాడు అండ్ యాజ్ హి వాస్ వాట్స్ ఎ కాల్ రిపేరింగ్ ద షూ ఎప్పుడైతే ఆ చర్మకారుడు ఆ చెప్పును బాగు చేస్తూ ఉన్నాడు ఐస్ ద ఆర్కియాలజిస్ట్ లుక్ ఇన్ సైడ్ ద స్మాల్ షాప్ ఆఫ్ ది స్టేనర్ ఈ పరిశోధకుని యొక్క కన్లు ఆ చిన్న దుకాణం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో అటు ఇటు చూస్తున్నాడు అండ్ ఈ సార్ ద పార్ట్స్మెంట్స్ దే అక్కడ ఈ ప్రతులను చూశాడు బ్యూటిఫుల్ స్క్రోల్స్ ఎంతో ఖరీదైన ప్రతులు ఈ ఆస్కర్ ద టేనర్ హా హౌ కమ్ ఈ గాడ్ దెమ్ ఆ చర్మకారంతో అడిగారయ్యా ఇవన్నీ నీకు ఎక్కడ దొరికినాయి అన్నాడు and they said i i got it uh, by some shepherd people because uh, i can use this as a uh, what's it called a skin cover for a, any shoe or sandals aithe ikkada kona mekalla kaapallu unnaru vaalla ekkada nunchi pattukoni teesukocharu ee charmam chaala baaga undi kada nenu kona cheppalu ki shoes ki vaatiki vaadukovachu ani nenu teesukunnanu ani cheppadu then this uh, archaeologist said uh, could you give uh, give that uh, scroll for me i will pay for it ipudu ee parishodakudu annadu kada naaku avi kavali avu naaku isthava nen daniki dabbulu kuda isthanu annadu okay sir you can take it no sir yes sir me teeskonu annadu he paid uh, some extra money for that uh, beautiful costly uh, uh, scrolls ఆ విలువైన చర్మపు ప్రతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కొద్దిగా డబ్బు ఆయన చెల్లించి అవన్నీ ఆ ప్రతులు అన్నింటినీ కూడా పట్టుకొని తన ల్యాబ్ కి తీసుకొని వెళ్ళినాడు and then he started to study along with his co-workers vaanta jathapani var toti kalisi vaati gurinchi parishodhinchi ta chadavadam aaraminchinadu and they discovered to their surprise that it is none other than the book of isaiah vaariki aashcharyam kaliginche reethilo idu edo kaadu idi ee yeshaya grandhamu adi varu kanukunnaru the complete book of isaiah is written on that scrolls there ఈ యషియా గ్రంథంలో ఉన్న సమస్తం అంటే ఈ గ్రంథంలో ఉన్నవంతా కూడా ఆ చర్మపు ప్రతులలో వ్రాయబడి ఉండింది దట్స్ రీజన్ యాజ్ టు వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డెడ్ సీ స్క్రాల్స్ అందుకనే వీటిని మృత సముద్రములో దొరికిన ప్రతులు అంటూ ఉంటారు దట్స్ ఫేమస్ అండ్ వెరీ రీసెంట్ డిస్కవరీ ఇన్ రిలేషన్ టు ద బిబ్లికల్ ఆర్చ్యూస్ ఈ బైబిల్ సంబంధించిన పురావస్తు విషయాల చరిత్ర గురించి చెప్పుకోవడానికి ఇవి వీటి ఇవి అక్కడ దొరికిన సంగతులు అని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఈ యశా గ్రంథం అనేది మనకు లభించింది కూడా ఎంతో ప్రశస్తమైనది ఈ గ్రంథము మనము చెప్పుకోవాలి అంటే పర్వతముల శిఖరముల కంటే ఉన్నతమైనది it's like a shakespeare among all the authors ante grandakartha landarlo shakespeare enta goppavado ee grandham anta goppadi 
It's like a Grand Canyon of all the valleys in Colorado, USA. Colorado, you, uh, America, Lona, Colorado, Lona, e, um, Grand Canyons, I shall uh, Gopaga Jakuntaru, Vatikante Gopa di Grandam. And it's like a Nile River of all the rivers. Ipudu Nadulanitlo, Nailuna di Anta Gopa de Jakuntaru, Danikante Gopa di Grandam. It's like a alpine mounts uh, uh, that of all the mountains. Uh, the alpine mountains and our Kondalu. So, the diamond is a diamond. It's like uh, the diamond, Kohinur diamond of all the diamonds. If you have a Kohinur diamond, you can see the diamond. It's like the Amazon forest of all the forests in the world. It's like the Amazon forest of all the It's like the sun of all the stars. And to cut it short, this book is unique of the rest of the books. Because there are countless reasons to tell that this book is unique, but going to pass it of time, we will confine them into five. Reason number one, it's called Bible in the Bible, called Mini Bible. Madati Karana Mati Ante E Grandani Bible Grandamulo Oka Granda Oka Bible Ante Oka China Bible Anta. There are sixty six chapters in this book. E Grandamlo Koda Arvaya Rajaluna. Each chapter corresponds to each book. Pokoka Ajayamu, Bible Grandamulo Unna Pustakalaki, Saripol's coach. Book of Genesis, or chapter one of Isaac corresponds to Book of Genesis. Yesha Grandamulo, Mother Ajayamu, Manamo, Bible Lona, Mother Tia Grandamu, Adi Kandam to the Pol's coach. And uh, chapter two of Isaiah can be cor uh, uh, corresponding to Book of Exodus. Rendo Ajam, Asia Grandam Rendo Ajam, Nirgama Kandam Thoti, Saripol's coach. And chapter 5 of Isaiah can be corresponding, uh, uh, is a corresponding to Deuteronomy. Asia Grandam Aida Ajam, and Bible Grandam Lona, Dvitiyo Padesha Kandam Ki, Saripol's coach. And Isaiah chapter 39, uh, corresponding to Book of Malachi. Asia Grandam Muppai Tomido Ajam, Adi Patani Bandan Loni Chivari. And chapter 40 all the way down to chapter uh, 66 is called a New Testament uh, uh, comparison. And chapter 40 of Isaiah corresponds to the first book of the New Testament called Matthew. Yesha Grandamu Nalbayo Ajayamu Nuthana Nibandhan Lona Madhati Pustkamu Mattai Toti Manamu Saripolch Kocha. Chapter 41 to Mark. Nalbayo Kata Ajayamu Marku Suvartha Toti. 42 to Luke. Nalbayo Rendo Ajayamu Luka Suvartha Toti. 43 to John. Nalbayo Muda Ajayamu Yohana Suvartha Toti. And chapter 66 is to Book of Revelation. Arvay Arava Ajayamu Prakatana Grandamu Toti. So, if you want to have a snapshot of each book, ante Bible grandam lo na prati grandam no dani kluptanga choose ka alan kunte. You have to read that particular chapter in the book of Isaiah. Aag a adhyayani manamu yeshya grandam lo chadu ka alan. For example, if you want to know what is a snapshot of book of Matthew, you have to read chapter forty. If you do understand chapter forty, then you will have a understanding of first book. In the New Testament called Matthew. Uda Naku Okavala, Miru Mate Savata, Nothan Nibandanlo, Madati Pustakamana Mate Savata no Adan Jeskovalante, Asia Grandamlo, Nalabayo Ajani Chadaval. Apudu Miku Mate Savata Nedi Sariga Adan Jeskovaluta. If you can't understand chapter forty of Isaiah, we can't understand first book in the New Testament called Matthew. Nalbayo Ajayana can come in Adan Jesko like a pote, Nothan Nibandan Lona Madri Puska Matai Swatan Koda, Adan Jesko. And same is the case with for chapter forty one corresponds to Mark. Alaga Nalbay Okto Ajayam Koda Adi Mark Swatan Adan Jeskurangi. And chapter forty two for Luke. 
అలాగే నలభై రెండవ అధ్యాయము లూకాస్ వార్తకి ఫార్టీ త్రీ ఫర్ జాన్ నలభై మూడో అధ్యాయము యోహాన్స్ వార్తకి ఫార్టీ ఫోర్ ఫర్ ఎక్స్ అపోజల్ నలభై నాలుగో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాన్ని అండ్ ఆనండ్ ఆర్ అలాగే ముందు కొనసాగచ్చు సో ఎవరీ చాప్టర్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయా కరస్పాన్స్ టు ఎవరీ బుక్ దట్ ఈస్ గివన్ ఇన్ ద హోలీ బైబల్ అంటే యశియా గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి అధ్యాయము కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి గ్రంథానికి మనము క్లుప్తంగా సమపోల్చుకొని చదువుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఈస్ దిస్ దెర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ త్రీ గ్రేటెస్ట్ ఇన్విటేషన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయ రెండవ కారణం ఏంటి అంటే యశియా గ్రంథములో మూడు సార్లు రక్షణార్థమైన ఆహ్వానం గురించి ఉంటాయి గ్రేటెస్ట్ ఇన్విటేషన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ రక్షణను గురించి గొప్ప ఆహ్వానము పలికే సంగతులు నంబర్ వన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఎయిటీన్ దాంట్లో మొదటిది ఏంటి అంటే మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన కమ్ నా వన్ లెట్స్ రీజన్ టు గ్యాదర్స్ ద లార్ దో యు వర్ సిన్స్ బి ఎస్ కాలేజ్ దే షెల్ బి ఎస్ వైట్ యాజ్ నో దో దే బి రెడ్ లైక్ క్రిమ్సన్ దే షెల్ బి ఎస్ వైట్ యాజ్ ఓ ఎహో ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు రండి మన వివాదము తీర్చుకుందము మీ పాపములు రక్తము వలె ఎర్రని వైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడును కెంపు వలె ఎర్రని వైనను అవి గొర్రెబొచ్చు వలె తెల్లని వగును దిస్ ఇస్ కాల్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్విటేషన్ ఆఫ్ ద సాల్వేషన్ దీనిని రక్షణ గురించిన గొప్ప ఆహ్వానము అని చెప్తారు అండ్ సెకండ్లీ రెండవదిగా ఐజే చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ టూ యశా గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన లుక్ అంట మీ ఆలీ దట్ అండ్ బీసీడ్ యశా గ్రంథము నలభై ఐదో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై రెండో వచ్చిన బూది గ్రంథముల నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి so the these uh, invitations like this which are considered to be the greatest in relation to the salvation are mentioned in the book of isaiah chudandi itvanti aahvanam edaithe undo ante rakshana gurinchina goppa aahvanamuga ee yesha grandhamlo ivi cheppabadutunnayi and thirdly we have a worship which is a heavenly patron mentioned in the book of isaiah chapter 6 and the triple name of jesus christ even god holy 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 is found for the first time in the whole holy writ modo diga manamu ee yashya grandhamulo paralokamuloni aaradhana ante maadiri manam ikkada chustunnam yashya grandham 6th adhyayamulo aa aaradhana guchina vishayam chustu devudu parishuddhudu 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 అని మూడు పర్యాయములు సంబోధించబడడం కూడా చూస్తూ ఉన్నా పరిశుద్ధుడు 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 అని మూడు సార్లు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రెండు సార్లు ప్రస్తావించబడింది మొదటిసారిగా అది యశా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం మూడో వచనంలో and uh, last time and second time in the bible is written in revelation chapter 4 was 8 adi rendo sari ante chuvari sari adi prakatana grantham 4th adhyayam 8th vachanam lo manu chustam so train god is held in the old testament and held in the new testament as well ipudu ee trithamaina devudu paatha nibandhana lo kuda parishuddhudu krutha nibandhana lo kuda aina parishuddhude so that worship is a key and hallmark in the book of ఐజయా అంటే ఈ ఆరాధన అనేది యశా గ్రంథంలో ఎంతో కీలకమైనది అంతేకాకుండా ఎంతో గొప్ప విషయం అండ్ ఫోర్త్ లీ ద హోల్ లివ్ వన్ ఆఫ్ ఇస్ రయాల్ ఈజ్ మెన్షన్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద హోల్ బైబుల్ నో అదర్ బుక్ హ్యాస్ రికార్డెడ్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయా నాలుగవ సంగతి ఏంటి అంటే ఇస్రాయేల్ పరిశుద్ధ దేవుడు ఇస్రాయేల్ పరిశుద్ధ దేవుడు అని ప్రస్తావించబడము అది యశా గ్రంథంలోనే రాయబడుతూ ఉంది అది బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న ఏ గ్రంథంలో కూడా దాన్ని మనం చూడం థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ముప్పై ఐదు సార్లు రాయబడింది సో మెనీ టైమ్స్ వీ కెనాట్ సి ఇన్ అదర్ బుక్స్ ఆఫ్ ద బైబుల్ అంతగా ఎక్కువ సార్లు ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో మిగతా పుస్తకాలలో మనం చూడం అండ్ అదర్ వర్డ్ ఈ ఎక్స్క్లూజివ్లీ రిటర్న్ ఇన్ ఐజ్ ఐస్ ద ఓన్ 
mighty one of israel written only in book of isaiah chapter 1 verse 24 alage yeshaya grandhamulone prastavinchabadina maroka padam enti ante israelele yokka sainyamula patiyogu to do 124 madati adhyayamu 24va vachanamulo israelele yokka balishtudu anna ee padamu kevalamu yeshaya grandhamulone manu chustuna holy one of uh, mighty one of israel israel yokka balishtudu and the fifth and finally aidavudiga chivariga seraphim sir mentioned for the first time in the holy scriptures in the book of isaiah chapter 6 verse 1 yesha granamo arava jamo madati vachanamlo serapula gurinchi ee mottam parishuddha granthamlo ikkada prastavinchabadutundi are in verse 2 also mentioned రెండవ వచనంలో కూడా చెప్పబడుతుంది సరాపిమ్స్ మీన్స్ బర్నింగ్ వన్స్ సరాపులు అనంగానే వారు మండేవా మండేవా దే ఆర్ ఆల్ హెవెన్లీ సెలెస్టియల్ బీయింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా పరసంబంధమైన వారు సో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం వి సీ సరాపిమ్స్ మెన్షన్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ ఐజే చాప్టర్ 6 వర్స్ 2 మొదటిసారి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనము సరాపులు అన్న పదం చూస్తున్నాం సో అంటే నౌ వి హావ్ సీన్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ యాస్ టు వై ద బుక్ ఆఫ్ ఐజే కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ యునిక్ అమాంగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఇప్పటి వరకు మనము యష్యా గ్రంథము బైబిల్ గ్రంథంలోని మిగతా గ్రంథాల కంటే అసమానమైనది అని చెప్పుకోవడానికి ఐదు కారణాలు చూసాం రీజన్ నంబర్ వన్ ఇట్స్ మినీ బైబుల్ బైబుల్ ఇన్ ద బైబుల్ మొదటి కారణము ఇది బైబిల్లోనే ఒక బైబిల్ చిన్న బైబిల్ రీజన్ నంబర్ టూ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ అట్లీస్ట్ త్రీ గ్రేటెస్ట్ ఇన్విటేషన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ రెండో కారణం ఏంటి అంటే ఈ గ్రంథంలో మూడు సార్లు రక్షణ గురించిన గొప్ప ఆహ్వానము చూస్తున్నాం రీజన్ నంబర్ త్రీ వీ హ్యావ్ ఎ వర్షిప్ టు ద ట్రయున్ గాడ్ మూడో కారణం ఏంటి అంటే ఈ ఈ త్రిత్వమైన దేవునికి ఆరాధన చూస్తున్నాం అక్కడ పరిశుద్ధుడు 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 అని చెప్పబడుతుంది నాలుగవదిగా ఇది ఇస్రాయలీ యొక్క పరిశుద్ధత పరిశుద్ధమైన దేవుని గురించి చెప్పబడుతుంది ఐదవదిగా చివరిగా ఈ సెరాపులు అన్న విషయము ఈ గ్రంథంలోనే మొదటిసారి ప్రస్తావించబడుతుంది ఈ కారణాన్ని బట్టి ఈ యష్యా గ్రంథము పరిశుద్ధ గ్రంథములు ఎంతో అసామానమైన గ్రంథము అని మనం చెప్తున్నాం Yes, I said earlier, there are so many other reasons as to why we call this book is unique, but moving to the past of time, we are not going to be in all the reasons. First of all, I want to say that this is the only one of the reasons why this Grandam is the only one of the reasons why this Grandam is the only one of the reasons why this Grandam is the only one of the reasons. No matter who you are. మీరు ఎవరైనప్పటికీ సరే ప్రభు దగ్గరికి రావచ్చు అదే మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచనంలో ఇవ్వబడిన గొప్ప ఆహ్వానము రండి మన వివాదము తీర్చుకుందము ఎందుకంటే మీరు ఏదో మాట్లాడాలని ఏదో వివరించాలని దేని గురించి గ్రహించాలని కోరుతున్నాను మీ పాపములు ఎంత ఎర్రని వైనను సరే అండ్ దే విల్ బి వైట్ యాస్ నో అవి హిమము వలే తెల్లబడును నో మ్యాటర్ వెదర్ దే ఆర్ యాస్ రెడ్ యాస్ క్రిమ్సన్ అవి కెంపు వలే ఎర్రని వైనను దే విల్ బి యాస్ వైట్ యాస్ వూ అవి గొర్రె బొచ్చు వలే తెల్లని వగును ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ నూతన నిబంధనలో దిస్ హస్ బీన్ అకంప్లిష్డ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఇది సిలువ పైన నెరవేర్చబడి యాస్ వాస్ వైట్ అండ్ రెడ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు దవల వర్ణుడు రక్త వర్ణుడు బట్ హి వాస్ మోర్ బి అండ్ రికగ్నిషన్ ఆన్ ద క్రాస్ అయితే ఆయన స్వరూపము లేని వాడుగా సిలువ మరణించడానికి బాధ పెట్టడానికి ఆయన ఇష్టపడినాడు బట్ బై స్ట్రీప్స్ 
ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు స్వస్థల చేత దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది క్రేసిట్ ఈస్ ఆఫర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ఆస్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫికసీ ఆఫ్ ద సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి ఇటువంటి త్యాగము ద్వారా ఆయన చిందించిన రక్తము ద్వారా ఎంత గొప్ప కృప మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది చిన్న ప్రార్థన ఉన్నాయి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వెలుపట ఉన్న ప్రతిదీ కూడా నేను ప్రయత్నించాను దాన్ని పొందుకుంటున్నారో ఆయన చెల్లించవలసిందేస్తున్నాడో ఆయన దాని క్రయమంతా చెల్లించిన తన ప్రాణమునే శిలోపైన మన కొరకు అప్పగించింది ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులు విశ్వాసం ఉంచండి మీరును నీ ఇంటి వారిను రక్షించి పొందు అప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు తోటి మీరు కూడా సమానుభావం కలిగి ఉంటారు హోలీ పర్సన్ మీరు పరిశుద్ధమైన అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధమైన పరలోకానికి ప్రభుత్వించండి అంటే బైబిల్ పండితులు నమ్మేది ఏంటి అంటే దీంట్లో ఉన్న సగ భాగం అంతా కూడా ఇస్రాయలీలు వాళ్ళు నిర్గమము కాక ముందు రాయబడింది అని and perhaps during uh, exile chapter 42 to 55 bosha what have been written ante varu chara chara lo chara lo unnapudu 40 adhyayam nunchi adi raayabadi undi and uh, up to for, for chapter 40 it was written post exile 40 adhyayam varuku pre exile aa chara lo leka mundu raayabadindi then 40 to 55 during the exile నలభై నుంచి యాభై ఐదవ అధ్యాయం వరకు చెరలో ఉన్నప్పుడు అండ్ ఆఫ్టర్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పోస్ట్ ఎక్సైల్ యాభై ఆరవ అధ్యాయం నుంచి అరవై ఆరవ అధ్యాయం వరకు వారు చెర నుండి వెలుపలికి వచ్చిన తర్వాత సో ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ వర్ ఇన్ ద ఎక్సైల్ ఫర్ అబౌట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఇస్రాయలీల ప్రజలు వారు డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు చెరపట్టబడి ఉండినారు అక్కడ ప్రవక్తగా ఉండినాడు ఆయనకి వివాహం అయింది పెళ్ళి అయింది ఆయనకి పిల్లలు కూడా ఉండినారు ఆయన 
రాచరికపు కుటుంబం నుంచి వస్తున్నాడు ద బ్లడ్ ఆఫ్ రయాలిటీ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ ప్రాఫిట్ ఆయనలో ఈ రాచరికము అన్న రక్తము ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది the king of kings to not only israel but the ancient generation as well andukane aina devudu rajulaku raju ani kevalam israel prajalake kaakunda andari kosam aina parichayam chestunnadu there are five truths that are mentioned in this uh, book of isaiah at least which uh, can be highlighted ee eshya granthamlo kanisam aidu sangathulu manam pramukhyamaina vishayaluga cheptochu Now one in chapter 1 talks about that chapter 1 verse 18 dantlo modati di ante modati adhyayamu 18th vachanam lo aa vishayam manam chustunna although your sins are as red as crimson mee paapamulu raktamu vale errani vainanu so chapter 1 talks about the sins of the people of israel ante modati adhyayamu israelilu prajala yokka paapamu gurinchi maatladutundi so many times it's not possible for a believer to receive this uh, prologue as a sin chaala saarlu vishwasulaki sin as a prologue vishwasulaki ee paapamu anedi ante paapiga pilavabaddam anedi ishtam ledhu for the first for, for the beginning we don't like to be called sinners ante manu nevaraina paapulu ani pilisthe mundu manaki ishtam undadu because we want that some commendation must be there before we can be sealed as a sinners endukante manlu vaale edanna mechukoni mechukuna tarvata tarvata epudaina paapulu annarante sare but here the book of isaiah opens up the sinful condition of the people of israel ikkada chudandi asia grandamlo israel yokka prajala yokka paapam edaithe undo aa paapamutone ee grandamu aarambhinchabadutunnattuga undi the whole chapter chapter 1 is a vivid description of the lethargic rotten condition of the nation of israel ee modati adhyayam anta kuda israelila desham edaithe undo vaaru etuvanti bhayankaramaina paapamulo padi unnaro daane gurinchina vivarana ikkada chustam it says that wash uh, uh, your hands are filled with blood verse 15 పదిహేనవ వచనంలో చూస్తే మీరు మీ చేతులు చాపునప్పుడు మీ చేతులు రక్తముతో నిండి ఉన్నవి సో దే ఆర్ ఆల్ బ్లడ్ ఆ షెడ్ ఐ నదర్ వాస్ టు సే దట్ దేర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ సిన్ చూడండి వారి చేతులు రక్తముతో నిండి ఉన్నాయి అంటే వారి చేతుల నిండా పాపం ఉండి ఇన్ ద వాస్ సిక్స్ సేస్ ఫ్రమ్ ఫుట్ టు ద ఫోర్ హెడ్ ద ఆర్ ఫిల్ విత్ సిన్ ఆరో వచనంలో అరకాలు మొదలుకొని తల వరకు ఇదంతా కూడా పాపముతో నిండి ఉంది సో చాప్టర్ వన్ గివ్స్ ఏ అనాలజీ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ అండ్ కంపారిజన్స్ ఆఫ్ హౌ సింఫుల్ ద నేషన్ వాస్ ఇన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద లాట్ మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా దేవుని దృష్టిలో ఇస్రాయలీల జనాంగము వారంతా ఎంత పాపములో ఉండినారో దాని గురించిన వేరు వేరు కోణాలలో మనకి వివరిస్తుంది టుడే అవర్ జనరేషన్ ఇస్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈ నాడు నేటి తరము దీనికంటే ఏమీ వేరుగా లేదు చాప్టర్ 1 ఫిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎ గుడ్ ఫిట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us మన అందరికీ కూడా ఈ మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పబడుతున్న విషయాలు ఎంతగానో అన్వయించుకోదగవే నన్ ఆర్ ఎగ్జంప్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ డొమైన్ ఆఫ్ సిన్ ఎవరు కూడా పాపము నుండి వాళ్ళు వేరుగా లేరు that's the reason as to why the book of romans says all have sinned andukane roma patrikalo undu kada andaru paapam chesi it doesn't say that all are software engineers akada andaru kuda computer engineer lan ledhu all are doctors andaru doctor lan ledhu all are actors andaru actor lan ledhu all are teachers andaru teacher lan ledhu all are xyz it doesn't say like that andaru palana palana ani atlage cheppaledu because none of us are able to do all the works simultaneously and at least once in a time endukante andaram kuda okate pani kalisiga ఒకసారైనా చేయలేం అందరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరు వేరు వేరుగానే ఉన్నారు వీ ఆర్ ఇన్ కేపబుల్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ దట్ అదర్స్ కుడ్ డూ 
ఇతరులు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో అదే విషయాన్ని మనము కూడా చేసే విషయంలో మనము అసమర్థులము చెయ్యలేని వారము మానవ జాతి అంతా కూడా వారు చెయ్యగలిగే లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళు చూపించగలిగే ఒకే ఒక్క విషయం ఏంటి అంటే పాపము ప్రతి మానవ జాతి ఉత్పత్తి చేయగలిగే ఒకే ఒకటి సిన్ మానవ జాతి అంతా ఉత్పత్తి చేయగలిగే ఒకే ఒకటి ఏంటి అంటే పాపము ఆల్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ నో మ్యాటర్ హూ యువ అందరూ కూడా దాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలరు మీలో ఎవరు ఎవరైనప్పటికీ సరే ఎవరు ఎవరు ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ మీరు చదువుకున్నా చదువు లేని వారైనా ఫారినర్ ఆర్ ఇండియన్ మీరు విదేశీయులైనా లేకపోతే భారతీయులైనా ఎన్ఆర్ ఐ ఆర్ ఏ నా లోకల్ పర్సన్ మీరు బయట దేశంలో జీవిస్తున్న వారైనా లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న వారైనా పూర్ మీరు ధనికులైనా దరిద్రులైనా వెల్తీ ఆర్ అన్ వెల్తీ ఐశ్వర్యవంతులైనా లేకపోతే బీదవారైనా బ్యూటిఫుల్ ఆర్ అగ్లీ అందం మీరు ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఎక్కడ మీరు ఏం చేసినప్పటికీ కొన్ని విషయాలు మీరు ఉత్పత్తి చేసే విషయంలో విఫలులు బట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ సటన్ థింగ్స్ అయితే కొన్ని విషయాలు మీకు మీరుగా చేయగలరు ఉత్పత్తి చేయగలరు అయితే మానవ జాతంతా కూడా ఉత్పత్తి చేయగలిగడానికి సామర్థ్యులు ఏంటి అంటే కేవలం పాపమును ఉత్పత్తి చేయగలరు అండ్ సాడ్లీ ద హ్యూమన్ రేస్ కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ కర్బ్ దిస్ అయితే చాలా విచారకరమైన సంగతి ఏంటి అంటే ఈ పాపమును తీసి వేసేది ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మానవ జాతిలో ఎవ్వరూ కూడా దాన్ని ఉత్పత్తి చేయలేదు కెన్ మల్టిప్లై ద సిన్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాది పాపమునే విస్తరింప చేస్తూ ఉంటారు గాని కెన్ డిస్కవర్ మానిఫోల్డ్ ప్రోటోకాల్స్ డూయింగ్ దిస్ సిన్ అంటే ఈ పాపం ఎట్లాగా చేయాలని పరిపరి విధానాలు వారు కనుగొనుకుతారేమో గాని దే కెన్ యూస్ లాట్ ఆఫ్ వేరియస్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ యాస్ టు హౌ సోఫిస్టికేటెడ్లీ దిస్ సిన్ కెన్ బి కమిటెడ్ ఎంతో ఆధునికరంగా ఇలాంటి పాపం ఎలాగా చేయాలో ఆ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చేయగలుగుతారేమో గాని ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ టు క్లీన్ దిస్ సిన్ ఫ్రమ్ అవర్ లైఫ్ మనము ఈ పాపమును మన జీవితాలలో నుంచి శుద్ధి చేసుకునే విషయంలో మాత్రం అసమర్థులమే బట్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఐబుల్ టు క్లీన్ అస్ ఫ్రమ్ ఆల్ అవర్ సిన్ మన పాపములన్నిటి నుంచి పవిత్రపరిచేది ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే ఉన్నారు అండ్ దిస్ ఇస్ జీజస్ క్రైస్ ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ ఆయన సమాధాన కూర్చొని మన అందరికి ఎంతో ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వానం పలుకుతున్నాడు ఆహ్వానం ఏంటంటే ప్రయాసపడి భారం వచ్చిన సమస్త జనులారా నా యొక్క రండి నేను మీకు విశ్రాంతి నిత్తును సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ కమ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇన్విటేషన్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజ్ ఐ టూ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కమ్ లెట్స్ రీజన్ టుగెదర్ అలాగే యశా గ్రంథంలో కూడా ఎన్నో ఆహ్వానాలు చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి దాంట్లో మొదటి ఆహ్వానం ఇక్కడ రండి మన వివాదము తీర్చుకుందము అండ్ సెకండ్ ఇన్విటేషన్ చాప్టర్ టూ వర్స్ త్రీ రెండవ ఆహ్వానము రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన కమ్ లెట్స్ గో టు ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ యూ ఇన్ జాక టు ద హోలీ మౌంట్ లాస్ట్ వర్డ్స్ యాగోప దేవుని మందిరంకు యహోవా పర్వతమునకు మనము వెళ్ళుదము రండి రండి కమ్ 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 చూడండి రండి రండి మీరు రావాలి రండి అని ఆహ్వానం ఉంది విచ్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు కమ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు దే ఆర్ లెటర్ జిక్ పర్ హ్యాప్స్ వాళ్ళు బహుశా సోమర్తనంలో ఉన్నారు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ వాళ్ళకి అసలు ఆసక్తే లేదు దట్స్ రీజన్ యాస్ టు వై ప్రాఫెట్ ఐజయా హర్ రోల్స్ this uh, invitation saying come 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 andukane pravaktena yeshaya ayana eligithi aahvanam palugutunnadu randi 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 ani today the holy spirit is heralding come 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 ee dinamu parishuddhaatmude mana tattu chusi ayana randi 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 ani aahvanam palugutunnadu if you 
conceal this or obey, submit to this invitation, you will be a blessed person. Okay, now you are a man. You are a man. You are a man. You are a man. Having been saved. Okay, now you are a man. You are a man. What if if I am saved? And what what is next for me? Although I am saved now. I put in a rakshin pa badi na tharuvata. Tharuvata cheval si nanti. Isaiah chapter six verse eight. Yesha grandam aro jai me nidoshnam. Book of Isaiah. Yesha grandamu. Chapter six. Aro jai mo. Verse eight. Eni me nidoshnam. The Bible says like this. Bible lo Bible ibe denga jab toonde. As I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then said I, Here I am, send me. Apudu nenu yavani pampedunu, maa nimitam yavadu pounani, Prabhu salaviyega vintini, Antati nenu chittaginchamu, nenu nanu nannu pampu managa. Here I am, send me. Nenu nanu nannu pampu mu. It talks about the service. It is sevenu gurinch maatla atto. So chapter one deals with the sin. अंते मध्यत्या जहाँ मानता पाप हम गुरिंच जत्ते हैं। Chapter six talks about the service। आरव जहाँ मो सेवनु गुरिंच जत्तों ने। God is on the lookout for the people who can say, Here I am, send me। ने नो ना नो ना नो पंपो मो अन्य चप्पे वारे कोसे मो देवरो कन्यपेट्री उन्नार। It doesn't say that we are here, send us। मेमु बन्ना मो मम्मू नो पंपो मान जापड़ले। He identifies himself with God's call all alone, saying that here I am. Dev me. Devone Philip ki aaya na tanatana gurtinchi nenu unna nu nannu pampu mantne. Today God is on the lookout for such individuals who can stand tall and direct to receive the call of God, no matter whether it is a full time or a part time or a quarter time, any time. Ii dinamu lokoda Prabhu alaga ahwaninchi pilodan ki aaya na. आह्वानम पलुगुतो उन्नर डो अंडे मेरे वच्चे वालो पूर्ति सेवक है ना गानी लाख बाते पंजेस कुंडे सेवक है ना गानी लाख बाते कोद्दिगा सेवक है ना गानी अवरे ते इष्ट पढ़तो उन्नर डो वारी आह्वान मिस्तो उन्नर कम अंट मी नाय तो करेंडी आई विल सेंड यू नेहर में मन पंपे दनो फोनली गॉड सेंड्स ओके ना देवड़े पंप दे। If only we are sent by God। ओके ना मन देवने द्वारा ने पंप पंप बढ़ दे। The ministry would be fruitful। अपुरु माना सेवा ऐंतो फलाबरी तंगा उन्नत। Although there may be some difficulties and troubles। कोने कष्टालु इबंदलु उन्नी नानो। That is quite common। अगर ऐंतो इनका साधारण का जरिये दे। But we will be so glad to serve the Lord in His will as we are called and sent by Him। आयने चित्तमलो आयने मानने पिलची पंपी नाड़ गा बटी मानो आने चित्तम लो आने सेवन चेवार का उन्टा। ऐसे वास विलिंग टू रेस्पॉन्ड टू दैट कॉल। यशे या आप पिलुप की प्रतिस्पंदन ना डे प्रतियुत्तर में बढ़ाने की सिद्धांग आउने ना। एंड ऐसे वास नॉट अ सिंपल पर्सन लाइक यू एंड आई। इप्परी यशे आज उस कुंटे आने मेक लागा नाक लागा ये तो सामान्य में ना व्यक्ति का इस एजुकेटेड पर्सन आने साधु को ना व्यक्ति इस मैरिड पर्सन आने पेंडली के जो ना व्यक्ति विद किड्स आने आने पिल्लल को डाउन इन्हार अंदर ये हैड ए फुल रैपोर्ट विद गॉड अंते क्या कुंडा देवने तोटी मंचे सब संबंध कर लेना और अब अब हाल ही कम्स फ्रॉम एर रॉयल फैमिली � Royal family, he has to be king, but not a prophet. Ayna rajari kapu kutum mau lono cewa cina padi kikuda. Ayna rajuga undali. Ante ante gani, prabakta gaya laga pampa padat. But he was willing to go whatever God wants to say and wherever God wants to say. Ante dewu do, ayna ni ekar ki pil cina, ayna ni ekar ki pampi na. दान की इष्टं का वेल्ले दान की सिद्ध पड़े होना है। We must be like that। मानव बड़ा लाभ होना है। So many times we stick on to own our sordid motives। चाला सालों मानव माना motives। आ माना कि ये तो तुच्छ मैन अभिलाष लगा लगी दे जैस्ता इकड़े उन्टा इकड़े जैस्ता कड़ी करता वाले जैस कुंटा इल्ले जैस कुंटा इल्ल लगा लीकार लगा ला we have all sorted motives, sorted options, sorted basis. Anni mana swanta abila asalat tu aite, atu banti be, mana ke saman dinchne be, swarta puri tamane be, cewaran ke mana ash swanta. But I say was not like that. Ante yeshe ala ka. He said here I am, said me. Ane na re nenu na na nu bampu mo. How delightfully the hearts, the heart of ja, the heart of God was bubbled. Having heard. Such a cry welling out of the depths of the heart of Isaiah. Eshya, Khudayantam lo nunchi, ane pade the ilaga vopukunna do, adi vinina pudu, 
దేవుడు కూడా ఎంతగా ఆయన గురించి ఆనందించి ఉంటాడు అది అది గుర్తిస్తాం టుడే ఇస్ దెర్ ఎనీ కమిట్మెంట్ లైక్ దట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ అండ్ ద లాట్ ఈ దినం అటువంటి ఒప్పుకొలుపు లేకపోతే మనస్సులో నుంచి దేవుని సేవించాలి అన్న ఆశ మీ హృదయంలో వస్తుందా ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిజైన్ డిపోజ్ యువర్ సెక్యులర్ జాబ్ అండ్ కమ్ ఫర్ ఎ స్పిరిచువల్ మినిస్ట్రీ నేను మీకున్న ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఏదో ఆత్మీయ సంబంధమైన సేవకి రావాలి అని చెప్పి నేను అలాగ చెప్పట్లేదు వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఈజ్ యువర్ ఆల్మోస్ట్ డ్రెన్స్ ఇన్ ద సెక్యులర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అట్లీస్ట్ కమ్ అవుట్ for some time for some days or some weeks or some months uh, a lot something for the lord and his service nen cheptunna de enti ante ippadike meeru ee lokamlo unna udyogalalo munigi poyi unnaru andukane kodi samayam vechinchi konchi kontha samayam varaku devuni seva cheyadaniki meeru theermanam teeskoni baitiki randi and the third lesson we can le- uh, learn from book of isaiah is uh, the fall of satan satan's fall chapter 14 verse 14 isha grandham lo manam nerchukune moodo paatam enti ante akada ee satanudu elaga toosi veyabaddadu elaga padipoyadu adi isha grandham 14th adhyayam 14th vachanam there are at least three verses uh, verse 12 verse 13 and verse 14 that vividly pictures the fall of Lucifer Satan. ఇక్కడ పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఈ మూడు అధ్యాయంలో కూడా ఈ సాతాను ఎలాగ పడిపోయినాడో పడగొట్టబడినాడో దాని గురించిన వివరణ ఇక్కడ ఉంటుంది ఐ డోంట్ లైక్ టు ఫోకస్ మచ్ టైమ్ అపాన్ ద ఫాలన్ లూసిఫర్ ఇప్పుడు సాతాను ఎలాగ పడిపోయినాడో దాని గురించి నేను ఎక్కువ సమయం కేటాయించదలుచుకోలేదు నో పార్ట్ విత్ హిమ్ ఈస్ అ ఫాలన్ పర్సన్ ఎందుకంటే మనకు సాతాను తోటి ఎటువంటి సంబంధము లేదు ఆయన పడిపోయిన వాడు ఆల్దో వీఆర్ ఫాలోన్ ఇన్ సిన్ బట్ రిజన్ విత్ క్రైస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ క్రూసిఫిక్షన్ డెత్ బరియల్ అండ్ రిజరెక్షన్ మనము మనము పడిపోయిన వారమైనను యేసు ప్రభు యొక్క మాన భూస్థాపన పునరుత్న శక్తిని బట్టి లేపబడిన వారము సో ఈ ప్రేస్ గార్ వీఆర్ రిజన్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫికస్ రిజరక్షన్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ చేసు క్రీస్తు ప్రభావ యొక్క పునరుద్ధానం గురించి ఆ శక్తి ద్వారా మనము తిరిగి లేపబడినాం దాని గురించి దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం అండ్ లెసన్ నెంబర్ ఫోర్ ఈస్ ద సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ మెన్షన్ ఇన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ త్రీ బుక్ ఆఫ్ ఐజయా యశ గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతున్న సంగతి ఏంటి అంటే అక్కడ నేర్చుకుంటున్న పాఠము దేవుడు మన కొరకు మరణించిన విషయం this is the ultimate chapter that talks about uh, the indispensable immutable infallible sacrifice jesus is going to make for us in the new testament in the fullness of time idi etto adbhutamaina adhyayamu idi nootana nirbandhanlo devudu mana koraku cheyane unna tyagamuna gurinchi ento adbhutanga ento ఎంతో ఘనంగా ఎంతో చక్కగా ఇక్కడ వ్రాయబడుతుంది బైబిల్ స్కాలర్స్ బిలీవ్ దట్ దెర్ ఈస్ నో చాప్టర్ యాజ్ ఈక్వల్ అండ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ప్రాఫెసీ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ యేసు క్రీస్ ప్రభావి మరణం గురించిన ప్రవచనాలలో ఈ అధ్యాయం కంటే మించిన విషయం ఇంకెక్కడ లేదు అని బైబిల్ పండితులు నమ్ముతూ ఉన్నారు బైబిల్ స్కాలర్స్ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ బుక్ ఆఫ్ ఐజయా ఈస్ వైల్డ్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ యాజ్ వర్ కోర్టెడ్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ పర్ హ్యాప్స్ నెక్స్ట్ ద బుక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ బైబిల్ పండితులు నమ్మేది ఏంటి అంటే నూతన నిబంధనలో ఈ యశా గ్రంథము యాభై మూడో అధ్యాయంలో చెప్పబడిన విషయాలు అనేక సార్లు అక్కడ ఎత్తి చూపినట్టుగా చూస్తాం అంటే కీర్తనలో ఉన్న విషయాల కంటే ఈ యశ యాభై మూడులో ఉన్న విషయాలను కూడా నూతన నిబంధనలో ఎత్తి చూపిస్తున్నారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫెమిలియర్ కొటేషన్ ఇస్ గివన్ ఇన్ యాక్స్ ఆఫ్ అపోజిల్ చాప్టర్ ఎయిట్ చాలా సుపరిచితమైన ఒక వచనాన్ని అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం ఫినాన్స్ మినిస్టర్ బ్యాక్ హోమ్ ఆఫ్టర్ వర్షిపింగ్ ఇన్ జెరూసలేం స్టార్ట్ ఇట్ ఓపెన్ అప్ దోస్ కాల్స్ అండ్ ఫోకస్ ఇస్ అటెన్షన్ and came to a portion uh, chapter 8 verse 32 akada aardhika mantri ana yerusalem lo ana devana aaradhinchadaniki velli tirigi vastunna tarvata margamlo ana ee pratulalo nunchi chaduthu unnappudu 
యశా గ్రంథంలో ఉన్న భాగము ఆయన అక్కడ చదువుతున్నాడు అపోసుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై రెండు ముప్పై రెండో వచనం అతడు లేఖన మందు చదువుచున్న భాగం ఏదనగా ఆయన గొర్రెవలే వదకు తేబడెను బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రె పిల్ల ఎలాగ మౌనముగా ఉండునో అలాగే ఆయన నోరు తెరవకుండెను ఇది యశగ్రంథము యాభై మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో ఉన్న మాట ఇమాజిన్ దట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ రీడింగ్ ద ప్రాఫసీ of the death of Jesus Christ to mention maybe some thousands of years before. Vela samachrala munde pravachanatma kanga Yesu Christ power yoko marna gurinchi vraya badina vishyalanu ee aardhika mantri charutu undram ane doksar miru uihin chandi. What a sacrifice Jesus has made for all of us. Manandari koruku Yesu Christ power yanta goppa thyagam jesu naru. This attracted Philip. Idi ఫిలిప్ను కూడా ఆకర్షించి సో దిలిప్ కేమ్ ఆల్ ద వే టు ది ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అని రాసి మీకు వస్తే అందుకనే ఫిలిప్ దూరం నుంచి అయినా సరే ఈయన ఈ ఆర్థిక మంత్రి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన ఒక ప్రశ్న అడిగినారు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ద వార్డ్ ద రీడెస్ట్ నీవు ఏమి ఏమి చదువుతున్నావో నీవు గ్రహించుచున్నావా హౌ కెన్ ఐ ఇవ్ సంబడి హెల్ప్స్ మీ నాకు ఎవరు దీన్ని వివరించకుండా నేను ఎలాగ గ్రహించగలను దెన్ వీ నో దట్ ఈ ఆస్క్రీమ్ టు బోర్డ్ దట్ కాల్ చారియట్ అండ్ ఈ స్టార్ట్ ఇట్ ఎక్స్ ఫౌండ్ ద సాక్రిఫైస్ జీజస్ ఎస్ మీ అప్పుడు ఆయన నన్ను రథం మీదకి ఎక్కించుకున్న తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభావి యొక్క త్యాగమును గురించి ఎంతగానో ఆయనకి వివరించి చెప్పినాడు so we see that because of the prophecy of book of isaiah chapter 53 and basically we can say that when finance minister was saved manam cheppa cheppagaligedu enti ante yesha grandhamu 53 adhyayamlo yesu christ pavar yokka mannam gurinchi cheppabadina pravachanamunu batti ikkada unna ee aardhika mantri kuda adi telusukoni aayana kuda rakshinchabadinadu rakshana padinadu and 15 and finally aidavudiga chuvariga chapter 55 isaiah was one yesha grandamu 55 adhyayamu modati vachanamu isaiah chapter 55 was one yesha grandamu 55 adhyayamu modati vachanamu oh everyone that thirst come ye to the waters he that hath no money come ye buy eat ye come dappi ganina varalara neela yodaku randi rookalu leni varalara meeru vachi కొని భోజనము చేయుడి రండి రూగలు లేకపోయినను ఏమియు నీయకయే ద్రాక్షారసమును పాలము పాలను చేకునుడి ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ ద ఇన్విటేషన్ కాల్ రండి కమ్ 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 ఫ్రమ్ చాప్ ఈ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ వన్ మీకు ఇట్లాగా ఈ ఆహ్వానం ఏదైతే ఉందో రండి అన్న ఈ ఆహ్వానము మొదటి అధ్యాయంలో నుంచే ప్రస్తావించబడిందని చెప్తూ ఉన్నాను ఈ యాభై ఐదో అధ్యాయంలో కూడా అదే ఆహ్వానము రండి 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 అని చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో మనం కలిగి ఉండే సంతృప్తిని గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది గాడ్ ఈస్ అబర్నెట్లీ రిచ్ దేవుడు ఎంతో ఐశ్వర్యవంతుడు ఇన్ ఎగ్జాస్టబులీ రిచ్ ఆయన గతించిపోని ఐశ్వర్యం కలిగిన వాడు and so he uh, calling all the people extending the invitation saying come without money you can drink and uh, be satisfied అందుకని ఆయన ప్రజలందర్నీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు రండి మీ దగ్గర రూకలు లేకపోయినా అంటే డబ్బులు లేకపోయినా సరే మీరు భోజనం చేసి ప్రాణం తాగి మీరు తృప్తి పొందగలరు కమ్ ఈ టు ద వాటర్స్ మీ నీళ్ళ యొద్దకు రండి అండ్ దట్ వాటర్స్ ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ నీళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వి కెన్ థర్స్టి ఆన్ వి వి కెన్ థర్స్టి మనము దప్పికొనిన వారంగా ఉండిన వి వాంట్ టు క్వెంచ్ అవర్ థర్స్ మన దప్పికను తీర్చుకోవాలని చూస్తున్నాం ఇన్ ఆర్డర్ టు డు దిస్ వి కీప్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్ అది చేయడానికి మనం ఎక్కడికి అక్కడికి తిరుగుతూ ఉంటాం అండ్ ఆల్ అరౌండ్ us the marriages are there మన చుట్టూరు కూడా ఈ 
ఎండమావు ఎండమావులే ఉన్నాయి వి థింక్ దట్ దే ఆర్ రియల్ వాటర్ బాడీస్ మనం అనుకుంటాము అక్కడ నిజంగానే నీళ్లు ఉన్నాయో అనుకుంటున్నాం బట్ వెరీ లేట్లీ వి డిస్కవర్ అన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్ దే ఆర్ నో దే ఆర్ నాట్ వాటర్ బాడీస్ బట్ దే ఆర్ మిరేజ్ అయితే మనము ఇంకా చివరికి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అవి నీళ్లు కాదు అక్కడ నీళ్లు లేవు అవి కేవలం ఎండమావులు అని తెలుసుకుంటున్నాం వెరీ పర్స్యూట్ ఆఫ్ మ్యాన్ of his own self is nothing but perceiving the mirages instead of perceiving the true water manishi chestunna prayatnalalo aana chestunna enti ante nijamaina neellu jalamulu dani daggariki velle vallu endamavalu venakale padi unnadu this reason as to why he left out empty andikane ఖాళీగాని ఏమీ లేకుండానే ఉంటున్నాడు ఆయనకి తృప్తి లేని వాడుగా ఉంటున్నాడు ఆయన హృదయం అంతా కూడా ఖాళీగానే ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ హృదయాన్ని తృప్తి పరచగలరు యశయా గ్రంథములో నుండి మనము ఈ ఐదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చూసాం మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనంలో పాపము and secondly serve it chapter 6 verse 8 aaru adhyayam 8th vachanam lo seva and satan's fall chapter 14 verse 12 through 14 14th adhyayam 12th vachanam nunchi 14th vachanam varaku satanu padipoyadu and sacrifice chapter 53 53th adhyayam lo ana tyagamu and satisfaction chapter 55 verse 1 55th adhyayam modati vachanam lo trupti santruptini gurinchi oh come and blessed మీరందరూ వచ్చి ఆశీర్వదించబడండి